Мария Бойко. Азы экономики. Что такое экономический пирог и с чем его едят? Предисловие. Мой сын мечтает, когда вырастет, стать поваром. Другие дети часто хотят быть космонавтами, водителями грузовиков, иногда начальниками. Те же, кто мечтают быть учеными, обычно думают о физике, математике, возможно, о химии или биологии. Я еще не встречал никого моложе 15 лет, кто бы хотел стать экономистом. Мне самому эта мысль не приходила в голову лет до 20. А жаль. Экономика — страшно интересная наука, не уступающая по этому параметру ни точным наукам, ни прочим наукам о человеке. И, кстати, в значительной мере объединяющая те и другие по предмету и методу. К сожалению, на русском языке все еще крайне мало книг, которые интересно о ней рассказывают. Та, что вы держите в руках, — редчайшее исключение. Конечно, она рассказывает далеко не обо всем, но ее задача ⁇ сделать рассказ достаточно увлекательным, для того, чтобы читателю захотелось потом открыть для себя и другие книги. А потом почитать блоги экономистов. А потом, возможно, самому начать писать такой блог или книгу. Конечно, большинство читателей этой книги не станет профессиональными экономистами. Так же, как и большинство тех, кто в юности ставил на кухне опыты, не стали химиками или физиками. Однако знать основные экономические законы полезно всем, как в частной жизни, в чем хранить сбережения, сколько лет оптимально получать образование, так и в общественной. Каким политическим программам верить, какие предлагать идеи, чтобы они одновременно были полезными и пользовались необходимой поддержкой. Надеюсь, ваше поколение будет обладать более высокой экономической грамотностью, чем мое, и уж тем более поколение моих родителей. Первый шаг вам предстоит сделать прямо сейчас. Вперед! Андрей Сергеевич Бремзин, профессор экономики Российской экономической школы, содиректор совместного бакалавриата Высшей школы экономики и Российской экономической школы. Глава первая. Введение. Или глава, которую обычно никто не читает. Параграф 1.1. Что изучает наука экономика? Почему вода, источник жизни, стоит так дешево, а бриллианты, без которых вполне можно обойтись, так дорого? Почему одни страны живут богато, а другие бедно? Почему цены на нефть скачут, а на холодильнике нет? Почему рабочая сила движется с востока на запад, а деньги с запада на восток? Почему так сложно организовать жильцов дома для того, чтобы сделать ремонт в подъезде, а государство для того, чтобы снизить вредные выбросы в атмосферу? Зачем нужно государство? Нужно ли возвращаться к золотому стандарту? Что будет, если запретить трудовую миграцию? Можно ли избежать экономических кризисов? Если вас заинтересовало что-то из перечисленных вопросов, или у вас накопились свои вопросы о том, как устроена общественная жизнь и почему она устроена так, а не иначе, то вам обязательно нужно прочесть этот учебник. Ответить на все эти вопросы помогает наука «Экономика». Экономика — это наука о том, каким образом люди взаимодействуют друг с другом в процессе производства и распределения того, что они потребляют. Экономика изучает человеческое общество так же, как физика изучает мир физический. Конечно, человек — это не элементарная частица, но и его поведение подчиняется определенным законам. Законы, по которым люди взаимодействуют друг с другом, объективны и не подвластны нашему желанию, так же, как ему не подвластны законы природы. Идти против законов экономики — это все равно, что наступать на грабли. Неприятные последствия гарантированы.
Параграф 1.2. Основные предпосылки экономической науки. Выводы относительно законов, по которым живет общество, экономисты делают, исходя из следующих предпосылок. Ресурсы ограничены, а потребности безграничны. Необходимость принимать экономические решения, а с этим и сама наука и экономика, изучающая то, как люди с этим справляются, происходит из того факта, что в мире, в котором мы живем, ресурсы ограничены, а потребности людей безграничны. В раю, в ситуации полного изобилия или же полного отсутствия желаний, экономисты будут не нужны. На Земле же нам приходится распределять благо и ресурсы, количество которых конечно. В связи с этим перед экономическими агентами постоянно стоит проблема выбора — покупать яблоки или груши, вкладывать сбережения в банк, в акции или просто под подушку, идти работать на завод или в офис, производить автомобили или танки и так далее и тому подобное. Экономические агенты — это люди, домохозяйства, фирмы, государственные органы, принимающие участие в производстве и распределении. Люди рациональны. Основная аксиома экономики предполагает, что люди делают свой выбор рационально. Это утверждение обычно вызывает немало вопросов. Глядя на ошибки, которые мы совершаем, иногда кажется, что наше поведение можно назвать каким угодно, но только нерациональным. Однако не надо трактовать слово «рациональный» слишком строго. Под рациональностью экономисты понимают прежде всего то, что решения принимаются людьми не случайным образом. В основе их поведения лежит сравнение выгод и издержек, проистекающих от того или иного действия. Если выгоды от действия, как их понимает человек, превышают издержки с ним связанные, то он будет совершать это действие. Если же издержки превышают выгоды, то нет. Данное предположение вполне логично даже для самых незначительных решений. Вы можете проверить это на себе. Представьте, что вы сидите на диване перед телевизором. Вам захотелось чаю. Пойдете вы на кухню или нет, зависит от того, что пересилит. Ваше удовольствие от чашки чая или издержки, связанные с тем, чтобы подняться с дивана, дойти до кухни, приготовить чай и к тому же пропустить несколько минут телевизионной передачи. В данном случае... Решение вы принимаете мгновенно, как говорится, подсознательно, не отдавая себе отчета о том, от чего оно зависит. Однако по мере увеличения размера выгод и издержек вы будете относиться к их сравнению уже более внимательно. Важный вывод, который можно сделать из вышесказанного, состоит в том, что в своем поведении экономические агенты реагируют на стимулы, Оказавшись в различных условиях, одни и те же люди будут либо на редкость трудолюбивыми и предприимчивыми, либо ленивыми и пассивными. В связи с обстоятельствами меняются выгоды и издержки, проистекающие из поступков человека, но не сам человек, который продолжает сравнивать их между собой и действовать, сообразуясь с собственной выгодой. Параграф 1.3. В защиту экономики. К сожалению, экономистам приходится частенько выслушивать то, что их наука представляет людей жадными и эгоистичными, и поэтому не подходит для описания сложной действительности полной альтруистических порывов. С самого начала хотелось бы опровергнуть наиболее распространенные заблуждения относительно предмета, которые мы начинаем с вами изучать. Преследование собственной выгоды не означает эгоизм. 
рациональные экономические агенты преследуют собственную выгоду и принимают решения на основании сравнения следующих из них выгод и издержек. Однако выгоды и издержки экономисты трактуют максимально широко. В зависимости от человека, среди выгод, которые он рассчитывает извлечь, может оказаться как личное обогащение, так и счастье всего человечества, а зачастую и то, и другое вместе. Также и внутренний дискомфорт от нарушения моральных норм должен быть учтен в издержках. Человек, отдающий ближнему последнюю рубаху, безусловно, делает это потому, что его моральное удовлетворение от этого действия перевешивает его неудобства. Потребление не значит ожирение. Увеличение размера производимого обществом продукта, или, как мы будем его называть в учебнике, экономического пирога, вовсе не подразумевает, что люди должны будут потонуть во все увеличивающемся количестве материальных благ. Возрастающая доля производимого обществом продукта — это нематериальные блага. Мы потребляем музыку, искусство, науку, философию и даже религию, так же, как и прочие блага, созданные руками человека. Что выберете именно вы, зависит от ваших предпочтений. Рост вашего потребления образования поможет вам лучше оценить нематериальную часть экономического пирога. Нет вещей стоимость которых нельзя измерить, причем денежные единицы являются универсальным измерителем, а не конечной целью. Наверняка вам не раз приходилось слышать утверждение, что жизнь бесценна. Однако частенько мы с вами рискуем этим сокровищем. Покупая более дешевые, но менее качественные продукты, выбирая не самые надежные, но доступные транспортные средства, проживая в загазованном центре города рядом с работой или просто переходя дорогу на красный свет, потому что не хотим ждать зеленого сигнала светофора, мы подвергаем себя дополнительному риску. Лишняя минута ожидания оказывается для нас дороже стоимости жизни, помноженной на риск ее потерять под колесами автомобиля. В чем же дело? в необходимости выбора. Вы помните, что ресурсы, которыми располагает отдельный человек и общество в целом, ограничены, и поэтому для того, чтобы получить что-то одно, необходимо пожертвовать чем-то другим. В этом смысле все имеет свою цену. То, чем приходится жертвовать, и есть цена того, что мы хотим получить. Дополнительные годы жизни, которые мы могли бы получить, проживая на свежем воздухе, мы часто меняем на материальные блага, которые нам предоставляет городская жизнь. Стоимость дополнительных лет жизни для каждого конкретного человека можно измерить в сумме денег, равной стоимости этих самых материальных благ. Таким же образом в деньгах, как в универсальном средстве обмена, можно измерить стоимость любого блага. Это неплохо и нехорошо, так же, как возможность измерять расстояние в километрах, а вес в килограммах. Параграф 1.4. Инструментарий экономической науки. Экономические модели. Для доказательства своих теорий Экономисты часто используют модели, сознательно упрощая действительность. Отделяя главное от второстепенного, модели демонстрируют основные экономические взаимосвязи. Часто экономические модели имеют вид системы уравнений, описывающих действительность. Решением экономических моделей являются значения экономических переменных, таких как цена, выпуск, безработица, обменный курс и так далее. Оно описывает состояние, в котором находится или к которому стремится экономика. Большинство моделей, которые мы будем с вами изучать, представлены с помощью графиков, прием, который экономисты традиционно используют для простоты и наглядности своих выкладок. 
этот способ представления моделей, столь удобный для тех, кто изучает экономику, сложился в силу того, что экономистам, в отличие от физиков, часто приходилось объяснять суть своих теорий самой широкой аудитории, начиная от политиков и заканчивая домохозяйками. Параграф 1.5. Критерий эффективности. Экономисты редко рассуждают в терминах «справедливо» или «несправедливо», но часто в терминах «эффективно» или «неэффективно». Дело в том, что ограниченные ресурсы и неограниченные потребности людей предполагают, что благосостояние общества тем больше при прочих равных, чем больше производительно оно использует ресурсы, имеющиеся в его распоряжении. Для характеристики того, как общество в целом и каждый его член в отдельности используют свои ресурсы, экономисты употребляют понятие «эффективности». Под эффективным распределением ресурсов общества мы будем понимать такое их распределение, при котором минусы от любого изменения сложившейся ситуации будут превышать плюсы от этого изменения. То есть при эффективном распределении ресурсов благосостояние общества может быть ухудшено, но не улучшено. Параграф 1.6. Рыночная экономика и другие экономические системы. В нашем учебнике мы будем говорить о рыночной экономической системе. В этой системе Решения о том, что производить, как производить и кому распределять, принимаются децентрализованно большим количеством продавцов и покупателей, которые взаимодействуют друг с другом с помощью рынка. Рыночная экономика — это не единственный способ организации общественного производства. Например, в СССР действовала административно-командная экономическая система. Основные экономические решения принимались централизованно государственными органами. В современном мире многие экономические системы сочетают в себе как рыночный, так и командные механизмы. Однако люди остаются рациональными экономическими агентами, реагирующими на стимулы, в любой ситуации. В связи с этим выводы экономических моделей, которые будут рассматриваться в данном учебнике, и, что еще важнее, метод, который используется при их построении, вполне применим для других экономических систем. Параграф 1.7. Микроэкономика и макроэкономика. Две части экономической науки. Наш учебник состоит из двух частей, относящихся к микроэкономике и макроэкономике. Это две части экономической науки, имеющие один объект исследования, экономическую систему, однако изучающие ее с разных сторон. Названия говорят сами за себя. Микроэкономика имеет дело непосредственно с экономическими агентами, продавцами и покупателями. Она изучает их взаимодействие на уровне отдельных рынков товаров и услуг. Макроэкономика, в свою очередь, описывает всю экономическую систему целиком и оперирует такими агрегатами, как совокупный выпуск всей экономики, уровень цен, безработицы и так далее. Микро- и макроэкономические модели — дополняют друг друга в нашем постижении жизни общества, так же, как физика и химия дополняют друг друга в постижении физического мира. Самое главное. Экономисты рассуждают в терминах «эффективно-неэффективно», а не «справедливо-несправедливо». Ресурсы, которыми располагают люди, ограничены, а их потребности безграничны — в связи с этим перед ними стоит необходимость выбора. Этот выбор люди делают рационально. Люди реагируют на стимулы. 
инструментом экономической науки являются экономические модели. Предпосылка того, что люди делают свой выбор рационально, не зависит от экономической системы, в которой они находятся — 